വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ തനിമ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ഗംഭീര പ്രസംഗം നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്തൊരാളാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ഭയവുമുണ്ട് പല മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച കഴിവ് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് വായനയുടെയും മറ്റ് കാഴ്ചയുടെയും എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടം തന്നെ ധാരാളമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതാൻ എന്ന് എന്ന കാര്യം ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മൗൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തിൻ്റെയും സൗന്ദര്യബോധത്തിൻ്റെയും സൗന്ദര്യബോധം എന്ന് നമ്മൾ വളരെ മുകളിലായിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കുറേ അതിർവരമ്പുകളുണ്ട് ലിമിറ്റേഷനുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായി ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യബോധത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സംഘവും ആളുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിരന്തരം ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതി നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കവിതയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഥയിലായിരിക്കും സിനിമയിലായിരിക്കും നാടകത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മീഡിയൻ്റെ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിരന്തരം ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളതാകട്ടെ നിലവാരം അളക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അളവ് പോലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിരന്തരം ശബ്ദിച്ച് നിരന്തരം എഴുതി നിരന്തരം നാടകം കളിച്ച് അടിക്കടി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് നമ്മൾ രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന എൻ്റെ പരമാവധി പഠനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഏ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പഠന സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവിടെ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ക കലയാണെങ്കിലും കവിതയാണെങ്കിലും സിനിമയാണെങ്കിലും നാടകമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയി അത് പഠിക്കുകയും അത് അത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റഷ്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെനിൻ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ വൈദ്യശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും പഠിക്കുന്ന അതേ ഗൗരവത്തോടു കൂടെയും അതേ ഫോക്കസോടു കൂടെയും നിങ്ങൾ സിനിമ പഠിക്കുകയും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ ജീവിത ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് എന്നും ലെനിൻ പ്രസംഗിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു മടിയും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് മാത്രം കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളും അതിൽ വീണ് പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് പറയാനുള്ള നമുക്കൊരു ക ഇതൊരു ക ഈ ഒരു കഴിവ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കഴിവ് ആരാണ് തരുന്നത് എന്നൊക്കെ നല്ല ബോധ്യമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു മടിയാണ് അത് പറയാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ല അതിങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പി എൻ ആസിമുദ്ദീൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കവി ഒരു അനുഭവം പറയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിത ഒരു വാരികയിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു നാട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു അയാൾക്കറിയാം അവർ വാരികയിൽ ഒരു കവിത അച്ചടിച്ച് വരിക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കവിയാവുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ആ നിൻ്റെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത
പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ വീണ് പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ അറിയാവുന്ന മീഡിയത്തിൽ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് കരുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു പക്ഷേ സംവിധാനങ്ങൾ കുറവായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ എക്സ്പോഷറുകൾ കുറവായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ കുറവായി പോയി എന്ന് വിലപിക്കാതെ അത് കൂട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക വഴികൾ അടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സ്വന്തമായി വഴികൾ തുറന്നിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളോട് എപ്പോഴും ബഹുമാനമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് വഴികൾ അടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സ്വന്തമായി വഴികൾ തുറന്ന് തുറന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ആളുകളെയാണ് സത്യസന്ധമായി ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിനും ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം മൂവ്മെൻറ്റുകളും നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ പഠിച്ചുണ്ടാക്കി പ്രയത്നിച്ചുണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാവുന്ന ഊർജമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് ആ ഊർജം തന്നെ ധാരാളമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ മറ്റ് ചിന്തകളില്ലാതെ നമുക്കറിയാവുന്ന ആ മീഡിയത്തെ അതിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും അത് പഠിച്ചെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തനിമയ്ക്ക് തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പോഷറുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ തനിമ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഒരു സ്റ്റേജ് ലെവലിൽ മുന്നോട്ട് നിന്നുകൊണ്ടിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളും അത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളും റിസർച്ചുകളും ഫെല്ലോഷിപ്പുകളും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലും ഇതിലൊക്കെ ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആർട്സിലും നമ്മുടെ കഥയിലും കവിതയിലും ഒക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ തനിമ ഏർപ്പാടാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ സംഗതി കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇറ്റാലിയൻ നിയോ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയിൽ ഒരു 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 പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് അതായത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ യുദ്ധക്കെടുതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം യുദ്ധം കൊണ്ട് എല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരവസ്ഥയാണ് ലോകത്ത് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇറ്റലിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ യുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ വലിയ വലിയ സ്റ്റുഡിയോകൾ തകർന്നു പോയി ക്യാമറകൾ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പിന്നീട് ഒരു സിനിമ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഒരു പണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പണമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് സിനിമ എടുക്കാൻ പണം തേടുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിയല്ല എന്നറിയാവുന്ന ആളുകൾ പക്ഷേ അവർക്കുള്ളിലെ ഈ സിനിമാ സ്വപ്നവും ഈ കലാപരമായിട്ടുള്ള ഈ ഈ അഭിനിവേശം അവർക്ക് അടക്കി നിർത്താൻ കഴിയാതെ അവർ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വീടുന്നൊക്കെ കപ്പലുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഒളിച്ചു കടത്തിയ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സാധാരണ ആൾ പെട്ട ആളുകളെ വലിയ വലിയ നടന്മാരുടെയൊക്കെ വലിയ പണം കൊടുത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രയാസമായത് കാരണവും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത കാരണവും അവിടെയുള്ള സാധാരണ ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിനിമയുണ്ടാക്കി ആ സിനിമ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ബൈസിക്കിൾ തീവ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വി വിക്ടോറിയ ഡി സി ക സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൈസിക്കിൾ തീവ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണണം ആ സിനിമ ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയാണ് പക്ഷേ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെയുള്ള ഒരു മാഗസിനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് അതും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിലവിൽ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സിനിമകളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കോളർ സിനിമ എന്നാണ് പറയാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖലയുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാത്ത വൈറ്റ് കോളർ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാലത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളെ നിരന്തരം വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗസിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പോൾ ഈ ഈ ക്രിറ്റിസിസവും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂട്ടം
ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പാകത്തിൽ തന്നെയുള്ള മനുഷ്യ നിർമ്മിതികളാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ട ആളുകളാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിപ്ലവകാരികളാകേണ്ട ആളുകളാണ് അങ്ങനെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിപ്ലവകാരികളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ഒരു ഒരാശയോടുകൂടെ ഈ പ്രതിഭാ സംഗമം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി